আসসালামু আলাইকুম আমি ওয়ালিউল্লাহ স্যার আমার ইউটিউব চ্যানেল ডব্লিউ আলফা একাডেমির পক্ষ থেকে সমগ্র বাংলাদেশের সকল পিএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আমি আজকে পঞ্চম শ্রেণীর গণিত অনুশীলনী তিনের ওপর আলোচনা করব যোগ্যতাবৈতিক প্রশ্ন নিয়ে যোগ্যতাবৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করব এই অধ্যায়টাকে আমি দুটি পর্বে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব আজকে আমি প্রথম পর্ব শুরু করছি তো প্রথম পর্বে প্রথম যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ছয়টি চেয়ার ও তিনটি টেবিলের মূল্য একত্রে আট টাকা একটি টেবিলের মূল্য দেওয়া আছে পনেরোশো টাকা তারপরে হচ্ছে ক নম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে তিনটি টেবিলের মূল্য কত ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ছয়টি চেয়ারের মূল্য কত ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বারো হাজার ছয়শো টাকায় কয়টি টেবিল পাওয়া যাবে ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ছয়টি চেয়ারের মূল্য তিনটি টেবিলের মূল্য অপেক্ষা কত টাকা কম কোথাও থাকবে কম কোথাও বেশি কোথাও পার্থক্য ইত্যাদি প্রশ্ন হতে পারে তো ক নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটি টেবিলের মূল্য পনেরোশো পঁচাত্তর টাকা তার মানে তিনটা টেবিলের মূল্য বেশি হবে তিন গুণ হবে তিন দ্বারা গুণ দিলে পনেরোশো পঁচাত্তর টাকা হবে চার হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা তো ক নম্বর শেষ ক নম্বরকে কাজে লাগিয়ে খ নম্বর করতে হবে ছয়টি চেয়ার ও তিনটি টেবিলের মূল্য একত্র হচ্ছে আট টাকা তার ক থেকে পাই আমরা তিনটি টেবিলের মূল্য চার হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা তাহলে বিয়োগ যদি আমরা করি এখানে তিনটি টেবিলের মূল্য তিনটি টেবিলের মূল্য বাদ যাবে থাকবে হচ্ছে ছয়টি চেয়ারের মূল্য বিয়োগ ফল হচ্ছে তিন হাজার আটশো পঁচিশ পঞ্চান্ন টাকা তাহলে এখানে রেজাল্ট হবে আটত্রিশশো পঞ্চান্ন টাকা ক নম্বর প্রশ্নটা বলা হয়েছে পনেরোশো পঁচাত্তর টাকায় পাওয়া যাবে কয়টি পনেরোশো পঁচাত্তর টাকায় পাওয়া যায় একটি টেবিল তাহলে আমরা এটা লিখবো যে একটি পনেরোশো পঁচাত্তর টাকা যদি একটা টেবিলের দাম হয় আমরা এটা ঘুরে লিখতে পারি পনেরোশো পঁচাত্তর টাকায় পাওয়া যাবে একটি টেবিল আর বারো হাজার ছয়শো টাকা অবশ্যই টেবিল আরও বেশি পাওয়া যাবে বারো হাজার ছয়শোকে একটি টেবিলের মূল্য দ্বারা বাঘ দিতে হবে সেক্ষেত্রে বাঘ দেওয়ার সময় আমরা এইভাবে বাঘটা করতে পারি পনেরোশো পঁচাত্তর দ্বারা বারো হাজার ছয়শোকে বাঘ দিব তো আমি দেখব পনেরো দিয়ে একশো ছাব্বিশকে কয়বার যায় আমাদের আট পনেরো একশো বিশ তাহলে মোটামুটি আটবার যেতে পারে সাতবার নয়বার যেতে পারে তো আমি কি করলাম আটবার দিয়ে দেখছি যে মিলে গেল তাহলে আটটি টেবিল পাওয়া যাবে ঘ নম্বর প্রশ্ন বলছে ছয়টি চেয়ারের মূল্য তিনটি টেবিলের মূল্য অপেক্ষা কত টাকা কম তাহলে বড় সংখ্যাটা আগে লিখতে হবে তিনটি টেবিলের মূল্য চার হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা আর তিন ছয়টি চেয়ারের মূল্য হচ্ছে আটত্রিশশো পঞ্চান্ন টাকা বিয়োগ ফল হচ্ছে আটশো সত্তর টাকা তার মানে আটশো সত্তর টাকা কম একইভাবে তোমরা দুই নম্বর অঙ্কটা নিজেরা করতে পারবে দুই নম্বর অঙ্ক হচ্ছে ষাটটি চেয়ার ও চারটি টেবিলের মূল্য দশ হাজার দুশো দশ টাকা একটি টেবিলের মূল্য বারোশো চল্লিশ টাকা তাহলে চারটি টেবিলের মূল্য কত ষাটটি চেয়ারের মূল্য কত আর পঁয়ত্রিশশো সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ টাকায় কয়টি চেয়ার পাওয়া যাবে ষাটটি চেয়ারের মূল্য চারটি টেবিলের মূল্য অপেক্ষা কত টাকা বেশি ওখানে ছিল কম কোথাও হইতে পারে পার্থক্য তিন নম্বর অঙ্কটা আমি করছি দুইটি গরু ও দুইটি খাসির মূল্য একত্রে পঁচাত্তর হাজার টাকা একটি খাসির মূল্য হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে তিনটি খাসির মূল্য কত একটি গরুর মূল্য কত টাকা একটি গরুর দামের বিনিময়ে কয়টি খাসি কেনা যাবে এটা হচ্ছে ঘ নম্বর প্রশ্ন আর একটি গরু একটি খাসির মূল্য একত্রে কত টাকা যোগ করতে হবে এদের মূল দুই মূল্যের পার্থক্য কত বিয়োগ ফল বের করতে হবে আগের মতোই একটি জিনিসের দাম দেওয়া আছে আমরা তিনটি জিনিসের দাম বের করবো তার মানে তিনের গুণিতক হবে একটি ঘাসের মূল্য যদি হয় সাত হাজার পাঁচশো টাকা তেলে তিনটি ঘাসের মূল্য অবশ্যই বেশি হবে তিনের গুণিতক তিন দ্বারা গুণ দিলে হবে বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা ঘ নম্বর হচ্ছে একটি ঘাসের মূল্য সাত হাজার পাঁচশো টাকা তেলে দুটি ঘাসের মূল্য হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো গুণ দুই পনেরো হাজার টাকা এখানে দুটি ঘাসের মূল্য বের করার দরকার হয়েছে আমাদের এই জন্য যে এখানে প্রশ্নে আছে দুইটি গরু দুইটি ঘাসি তাহলে তিনটি ঘাসের মূল্য বিয়োগ করলে অঙ্ক ভুল হবে তো আমাদের আবার বের করে নিতে হবে তাহলে দুটি গরু ও দুটি ঘাসের মূল্য একত্রে পঁচাত্তর হাজার টাকা আর দুইটি ঘাসের মূল্য হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা বিয়োগ করলে হবে দুইটি গরু মূল্য ষাট হাজার টাকা একটি গরু মূল্য অবশ্যই কম দুই দ্বারা বাঘ দিতে হবে তিরিশ ষাট হাজারকে দুই দ্বারা বাঘ দিলে হবে তিরিশ হাজার টাকা এক্ষেত্রে বাঘ করার সময় আমাদের করতে হবে কি শূন্য শূন্য কেটে দেবো আমরা পঁচাত্তর দ্বারা তিনশোকে বাঘ দেব তাহলে চারবার যা চারবার বাঘ দিলে কত হবে তিনশো হবে 
তাহলে চারটি কাশি পাওয়া যাবে আর একটি গরুর মূল্য আর একটি খাসির মূল্য আমরা লিখব লেখার পরে যোগ করব যোগ করলে হবে একাত্রে আর একটি গরুর মূল্য একটি খাসির মূল্য লিখে বিয়োগ করব বিয়োগ করলে হবে কি পার্থক্য দুই মূল্যের চার নম্বর প্রশ্ন দুইটি গরু দুটি খাসির মূল্য একত্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা একটি খাসির মূল্য হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো ষাট টাকা তাহলে তিনটি খাসির মূল্য কত দুইটি গরুর মূল্য কত আগের মতোই বের করা যাবে একটি খাসের মূল্য অপেক্ষা একটি গরুর মূল্য কত টাকা বেশি একটা বিয়োগ করলেই হয়ে যাবে তিনটি গরু দুটি খাসের মূল্য একত্রে কত তাহলে তিনটি গরু দুটা খাসের মূল্য বের করে যোগ করতে হবে এরপরে বলা হয়েছে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি আশি বছর পিতার বয়স কন্যার বয়সের চার গুণ তাহলে কন্যার বয়স কত পিতার বয়স কত পিতা ও কন্যার বয়সের পার্থক্য কত বারো বছর আগে পিতার বয়স কত ছিল ইত্যাদি এভাবে প্রশ্ন হইতে পারে এই অঙ্কটা নিজেরা করবে আমি একটা অঙ্ক করব নিচ্ছি মাতা ও কন্যার বর্তমান বয়সের সমষ্টি পঞ্চাশ বছর মাতার বয়স হচ্ছে কন্যার বয়সের চার গুণ মাতা কন্যার বয়সের সমষ্টি কন্যার বয়সের কত গুণ কন্যার বর্তমান বয়সের কত গুণ বা কন্যার বয়সের কত গুণ কন্যার বর্তমান বয়স কত মাতা কন্যার বয়সের পার্থক্য কত দশ বছর পর মাতা কন্যার বয়সের অনুপাত কত হবে চার বছর আগে মাতার বয়স কন্যার বয়সের কত গুণ ছিল তার মানে গ্রহ আর লোক এই দুটো প্রশ্ন একটা তোমাদের জন্য কঠিন তাহলে কন্যার বর্তমান বয়স হচ্ছে কন্যার বয়সের এক গুণ মাতার বর্তমান বয়স হচ্ছে কন্যার বর্তমান বয়সের চার গুণ মাতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি সমষ্টি হচ্ছে কন্যার বর্তমান বয়সের পাঁচ গুণ ক নম্বর শেষ তাহলে মাতা ও কন্যার বর্তমান বয়সের সমষ্টি হচ্ছে পঞ্চাশ বছর মাতা ও কন্যার বর্তমান বয়সের সমষ্টি হচ্ছে গুণ হিসাবে পাঁচ গুণ তাহলে কন্যার বর্তমান বয়স হচ্ছে সমষ্টিকে বয়সের সমষ্টিকে গুণ দ্বারা ভাগ তার মানে পঞ্চাশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ দিলে পাঁচ দশে পঞ্চাশ এখানে শূন্য বিয়োগ করে হয়ে যাবে কন্যার বর্তমান বয়স দশ বছর মাতার বর্তমান বয়স কন্যার বয়সের চার গুণ তাইলে হবে চার দশে চল্লিশ বছর মাতার বর্তমান বয়স মাতার বর্তমান বয়স চল্লিশ কন্যার বর্তমান বয়স দশ তাহলে বিয়োগ করলে হবে বয়সের পার্থক্য তিরিশ বছর গ্রহ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দশ বছর পর মাতা কন্যার বয়সের সমষ্টি কত হবে তাহলে মাতার বর্তমান বয়স চল্লিশ বছর দশ বছর পর মাতার বয়স হবে আরও দশ বছর বেশি চল্লিশ যোগ দশ পঞ্চাশ বছর কন্যার বর্তমান বয়স হচ্ছে দশ বছর দশ বছর পর কন্যার বয়স আরও দশ বাড়বে তাহলে দশ যোগ দশ বিশ বছর আর দশ বছর পর মাতা ও কন্যার বয়সের অনুপাত হবে পঞ্চাশ অনুপাত বিশ পাঁচ অনুপাত দুই ও নম্বর প্রশ্নটা বলা হয়েছে মাতার বর্তমান বয়স চল্লিশ বছর চার বছর আগে মাতার বয়স ছিল হলো চার বছর কম ছত্রিশ বছর কন্যার বর্তমান বয়স দশ তাহলে চার বছর আগে কন্যার বয়স ছিল দশ থেকে চার বছর কম ছয় বছর চার বছর আগে মাতার বয়স কন্যার বয়সের ছত্রিশ অনুপাত ছয় ছয় দিয়ে বাঘ দিলে ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় একে ছয় ছয় গুণ ছিল একইভাবে সাত নম্বর অঙ্ক আট নম্বর অঙ্ক তোমরা বাসায় চেষ্টা করো আর আমার এই চ্যানেলটা হচ্ছে ডব্লিউ আলফা একাডেমি ইজি ইউটিউব চ্যানেল এখানে শুধু ম্যাথমেটিক্সের ইউটিউবই পাওয়া যাবে তো সবাইকে ধন্যবাদ সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ